যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইরান হুমকি হলে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে প্রতিরোধের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড চালালে তেহরানকে চরম মূল্য দিতে হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি ইরান আগ্রহী হলে আলোচনায় বসার ইঙ্গিতও দেন ট্রাম্প তবে ওয়াশিংটনের আচরণ আত্মঘাতী উল্লেখ করে তেহরান বলছে ইরানকে ধ্বংস করতে চাইলে মানচিত্র থেকে মুছে যাবে যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে ইউরোনিয়াম উৎপাদন বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে রুহানি প্রশাসন ওয়াশিংটন তেহরান হুমকি পাল্টা হুমকি আর বাগযুদ্ধের মধ্যেই আরব সাগরে সামরিক মহড়া শুরু করেছে যুদ্ধ বিমানবাহী মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিঙ্কন গেল শনি ও রোববার এ সামরিক মহড়া চালানো হয় বলে জানায় মার্কিন নৌবাহিনী সামরিক মহড়ের পাশাপাশি চলছে হুমকি ধামকিও সোমবার পেন্সিলভানিয়ায় এক সমাবেশে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে হোয়াইট হাউস সারার সময় সাংবাদিকদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী পদক্ষেপ নিলে করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে ইরানকে আলোচনার সুযোগ এখনো ফুরিয়ে যায়নি বলেও জানান ট্রাম্প ইরান একের পর এক উত্তেজনা ছড়িয়ে আসছে সন্ত্রাসীদের মদত দিয়ে যাচ্ছে দেশটির সঙ্গে এখনই যুদ্ধের কোনো ইঙ্গিত দিতে চাই না আমি তবে ইরান যুদ্ধে জড়ালে যুক্তরাষ্ট্র সর্বোচ্চ শক্তি নিয়েই মাঠে নামবে ট্রাম্পের এ হুমকি উড়িয়ে দিয়েছে তেহরান এক টুইট বার্তায় ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ বলেন যারাই ইরানকে আক্রমণ করতে চেয়েছে তারাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এছাড়া নিম্নমাত্রার ইউরেনিয়াম উৎপাদন আরও চার গুণ বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরান হাজার বছর ধরে আক্রমণকারীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আর ইরানিরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সম্মান দেখানোর চেষ্টা করুন এতে কাজ হয় দুই দেশের এমন পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে ব্রিটেন সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প প্রশাসনের সাফাই গিয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরেমি হান্ট বলেন ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র তবে মার্কিন স্বার্থে আঘাত আসলে প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার ওয়াশিংটনের রয়েছে উত্তেজনা প্রশমনে দুই দেশকে আলোচনার টেবিলে বসাতে ইরাককে মধ্যস্থতার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইরান ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির জবাবে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি জানান কূটনীতি আর আলোচনার মাধ্যমেই ইরান সংকট নিরসনে আগ্রহী তবে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয় বরং প্রতিরোধের মাধ্যমেই জবাব দিতে হবে বলে মনে করছেন তিনি গত বছর ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক নিষেধাজ্ঞা দেয় ট্রাম্প প্রশাসন এরপর থেকে ওয়াশিংটন তেহরান সম্পর্কের অবনতি ঘটে আর চুক্তির শর্ত বাতিল করে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধের ঘোষণা দেয় তেহরান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে চক্রান্তের অভিযোগ তুলে এর কাছে কখনোই আত্মসমর্পণ করবে না বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিন ট্রাম্পের বাহরাইন সম্মেলন প্রত্যাখ্যান করে সোমবার ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আশতিয়া এ মন্তব্য করেন এর মধ্যেই শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ফিলিস্তিনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন ছাড়া ট্রাম্পের বাহরাইন সম্মেলনকে বরহীন বিয়ের আয়োজনের সঙ্গে তুলনা করেছেন বিশ্লেষকরা আগামী মাসে ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনার আংশিক প্রকাশ করতে যাচ্ছে হোয়াইট হাউস এতে গুরুত্ব পাচ্ছে ফিলিস্তিন ইসরায়েল সংকট সমাধান বাহারাইনে অনুষ্ঠিত ব সম্মেলনে আর্থিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে সম্মেলন প্রত্যাখ্যান করেছে ফিলিস্তিন তাদের অভিযোগ সংকটের মূল বিষয়গুলোই সম্মেলনের আলোচ্য সূচিতে নেই রাজনীতির জায়গায় অর্থনীতিকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলের দখলদারিত্বের অবসান চায় অবরোধের মধ্যে জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব সার্বভৌমত্বের দাবি থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চলছে আমরা কখনোই চক্রান্তের কাছে মাথা নত করব না ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের এমন অবস্থানের কঠোর সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ফিলিস্তিনের প্রতি আহ্বান জানান ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক দূত আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সবার জন্য কল্যাণকর এবং বাস্তবায়নযোগ্য এ পরিকল্পনা ফিলিস্তিনিদের জন্য সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিতের একটি বিকল্প উপায় যদি তারা তা গ্রহণ করে ফিলিস্তিনকে ছাড়া বাহরাইনে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সম্মেলনকে বর ছাড়া বিয়ের আয়োজনের সঙ্গে তুলনা করছেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানীর স্বীকৃতির কারণে জটিল হয়ে উঠছে ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সিরিয়ার ইদলিবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও আবারও বিমান হামলায় শিশু সহ দশজন নিহত হয়েছেন রোববার প্রদেশটির কাফরান কাফরান বেল শহরে রুশ বিমান হামলায় এ হতাহতের ঘটনা ঘটে বলে জানায় গণমাধ্যম তবে মস্কোর দাবি তাদের বিমান ঘাটি লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালানোর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ইদলিবে অভিযান চালানো হয় চলমান উত্তেজনায় সিরিয়ায় নিজ দেশের নাগরিকদের ভ্রমণ সীমিত করার ঘোষণা দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার 
সিরিয়ার ইদলিবে বহু বেসামরিক মানুষের মানবিক সংকট তৈরির আশঙ্কায় সাময়িক সময়ের জন্য রোববার মস্কোর পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয় এর কয়েক ঘন্টা ব্যবধানের প্রদেশটির কাফরান বেল শহরে বিমান হামলা চালায় আসাদ সমর্থিত রুশ বিমান বাহিনী এতে নারী ও শিশু সহ বেশ কয়েকজন হতাহত হয় বলে জানায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হোয়াইট হেলমেট তবে মস্কোর দাবি তাদের বিমান ঘাটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ইদ্লিবে বিমান হামলা চালানো হয় হামলার বিষয়ে দামেস্কের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি উত্তরাঞ্চল থেকে বিদ্রোহীদের হঠাতে আসাদ বাহিনী গেল তিন মাসের অভিযানে অন্তত আটত্রিশ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয় বলে জানিয়েছে দাতব্য সংস্থা সেব দ্য চিলড্রেন একই সময়ে প্রায় দশ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হন এখানে দু সপ্তাহ ধরে বিমান ও বোমা হামলা অব্যাহত আছে অনেকে আতঙ্কে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে হামলার আতঙ্কে আমরা এই বাড়ির ভেতরে আশ্রয় নিয়েছি সামরিক বাহিনীর বিমান আমাদের সব সময় তারা করছে এর মধ্যেই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বলেছেন বাইরের দেশ সিরিয়ায় সংঘাত উসকে দিলেও শত্রুরা তার দেশেরই নাগরিক সোমবার দামেস্কে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি একথা বলেন এই যুদ্ধ আমাদের জন্য বড় একটা পরীক্ষা কোন কোন পক্ষ এই সংঘাতের জন্য দায়ী তাই স্পষ্ট করে বলা খুবই কঠিন তবে এটা সত্য যে বাইরের পক্ষ এই যুদ্ধ বাঁধানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখলেও আমাদের দেশের শত্রুরাই এটা দীর্ঘায়িত করছে এদিকে সিরিয়ায় চলমান উত্তেজনায় নিজ দেশের নাগরিকদের ভ্রমণ সীমিত করার ঘোষণা দিয়েছে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ একই সঙ্গে দেশটির সবশেষ বিদ্রোহী অধ্যুষিত অঞ্চলের ব্রিটিশ নাগরিকদের ভ্রমণে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক ফাইভ জির জন্য হুয়াওয়ে উৎপাদিত পণ্যে নিরাপত্তা ঝুঁকির আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র পশ্চিমা দেশগুলো এমনকি চীনের হয়ে নজরদারির জন্য এসব পণ্য ব্যবহারেরও অভিযোগ বেশ কয়েকটি দেশের লাইসেন্স না থাকায় কালো তালিকাভুক্ত করা হয় হুয়াওয়েকে তবে গুগলের নতুন এই নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে এখন থেকে হুয়াওয়ে নিজস্ব ওয়েস ডেভেলপে আগ্রহী হবে বলে মনে করেন প্রযুক্তি বিশ্লেষকরা তবে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের বদলে হুয়াওয়ে ভিন্ন কোনো ওয়েস নিয়ে বাজারে এলে তার যাচাই সাপেক্ষে কেনার কথা জানান জার্মানির হুয়াওয়ে ব্যবহারকারীরা অ্যান্ড্রয়েডের মতো সুযোগ সুবিধা আছে এমন কোনো অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে হুয়াওয়ে তাদের ফোন বানালে আমি তা অবশ্যই কিনব কেননা হুয়াওয়ে ফোনের মূল্য আমাদের সাধ্যের মধ্যে তাছাড়া তাদের সেবাও ভালো আর যুক্তরাজ্যের ব্যবহারকারীরা বলছেন মুঠোফোনে মূলত ছবি তোলাকেই প্রাধান্য দেন এখনকার স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা তাই অপারেটিং সিস্টেমের এই জটিলতা নিরসনে হুয়াওয়ে বিকল্প চিন্তা ভাবনা করবে বলে মনে করেন তারা হুয়াওয়ের এই সংকটের জন্য যুক্তরাষ্ট্র চীনের বাণিজ্য যুদ্ধকে দায়ী করেন যুক্তরাজ্যের হুয়াওয়ের এই কর্মকর্তা দুই বড় দলের মাঝে আমরা একটি ফুটবলের মতো এটি বাণিজ্য যুদ্ধের বিষয় যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাণিজ্য যুদ্ধের দ্বার প্রান্তে রয়েছে হুয়াওয়েকে ধ্বংস করার জন্যই এটিকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে হুয়াওয়ে ইস্যুতে যুক্তরাজ্য অবগত রয়েছে উল্লেখ করে এ বিষয়ে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ বলেন যুক্তরাজ্যের মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে হুয়াওয়ে ইস্যুতে আলোচনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি এদিকে হুয়াওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারে গুগলের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হুয়াওয়ে এটি ব্যবহার করতে পারছে আর হুয়াওয়ের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে চীন আমরা নিবিড়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি হুয়াওয়ের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সব ধরনের আইনি সহায়তা দেয়া হবে গুগলের নিষেধাজ্ঞার ফলে বাজারে চীনা পণ্য ক্রয়ে বিশ্বব্যাপী প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন সিসিএস ইনসাইডের প্রধান গবেষক বেন ওড বর্তমানে হুয়াওয়ের যেসব গ্রাহক রয়েছেন তাদের উপর তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না বলে মনে করেন তিনি বিরোধী নেতা হুয়ান গুয়াইডোর নেতৃত্বে ভেনেজুয়েলায় আগাম জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তাব দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো মঙ্গলবার রাজধানী কারাকাসে বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচনের এক বছর পূর্তিতে নিজ সমর্থকদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে এ প্রস্তাব দেন তিনি ভাষণে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ না করলেও দু সালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে আভাস দেন তিনি এর আগে গত বছরের সাধারণ নির্বাচনে জয়ের পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শপথ নেন মাদুরো একই মাসে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করেন বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গুয়াইতো এরপর থেকে ভেনেজুয়েলায় মারাত্মক রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট অব্যাহত রয়েছে বুথ ফেরত জরিপের ফল প্রকাশের পর বিজেপি বিরোধী জোট গড়তে মরিয়া ভারতের রাজনৈতিক দলের নেতারা এজন্য একে অন্যের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন তারা 
ইভিএম এ ভোট কার্যবির সুযোগ রয়েছে বলেও অভিযোগ তাদের জরিপের ফলাফলে হতাশ না হয়ে উৎসাহ নিয়ে কংগ্রেস নেতাকর্মীদের কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এদিকে সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করতে মঙ্গলবার রাতে বৈঠকে বসছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট প্রায় সবগুলো বুথ ফেরত জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে এবার বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকার গঠন করতে যাচ্ছে চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগ পর্যন্ত এটাই এখন ভারতের টক অব দ্য কান্ট্রি এ নিয়ে জানতে উৎসুক সাধারণ মানুষের চোখ টেলিভিশনের পর্দায় কিংবা পত্রিকার পাতায় সাধারণ মানুষের এমন উৎকণ্ঠার মধ্যেই সোমবার কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও তেলেগু দেশম পার্টির নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু তিনি বৈঠক করেন সোনিয়া পুত্র রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও উত্তরপ্রদেশের মায়াবতী অখিলেশ যাদবের সঙ্গেও বৈঠক হয় চন্দ্রবাবু নাইডুর বৈঠক হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এসব বৈঠকে বিজেপি ছাড়া স্থানীয় দলগুলোকে নিয়ে কিভাবে সরকার গড়া যায় তা নিয়ে আলোচনা হয় আলোচনায় উঠে এসেছে যতই জরিপের ফল আসুক বিজেপি দুশো বিশটির বেশি আসন পাবে না সেক্ষেত্রে তাদের আরও বাহান্ন আসনের সমর্থন চাই এক্ষেত্রে এক হওয়া গেলে বিরোধীদের নিয়ে চমক দেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন তারা সরকার গঠন নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক করলেও ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন চন্দ্রবাবু নাইডু তিনি ভোট গণনা প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রয়োজন নির্বাচন কমিশন পুরো আয়োজন করতে যথেষ্ট সময় নিয়েছে তারা টানা তিয়াত্তর দিন সময় পেয়েছে আর জরিপ নিয়ে আমি বলবো এটি জনমানুষের মনের কথা নয় একই দিন এক অডিও বার্তায় নেতাকর্মীদের বুথ ফেরত জরিপের ফলাফলে হতাশ না হয়ে উৎসাহ নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এমন উদ্ভব জরিপ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে মনোবল না ভাঙারও পরামর্শ দেন তিনি এ অবস্থায় চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের আগেই সরকার গঠন নিয়ে পাল্টা বৈঠক ও নৈশভোজের আয়োজন করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট মঙ্গলবার রাতে নয়াদিল্লির একটি হোটেলে এ আয়োজন করা হয়েছে এতে উপস্থিত থাকবেন দলটির শীর্ষ নেতারা